。哎，明天你就嫁给江家了，你还在这哭什么呀？外界都传言那个江小姐禽兽不如，你竟然还让我嫁给他？嫁给江家，可是你们死鬼老爹用命换来的。多少人挤破头都进不去，你们不就是图那点彩礼钱吗？我告诉你们，我是不会嫁给他的。要是不嫁，我就不认这个女儿，以后就不要再哄宋家。今天晚上我和男朋友出去，你来医院替我值班。哦什么人？你是谁？你别吓我，快出来！别住手！新婚第一天，我竟然被陌生男人强吻了！大哥，我们医院同志跑进来了，怎么没了？走，我们去那儿看看。你受伤了？小点声，他们应该还没有走远。你救了我。我会报答你的，这个玉佩你也得拿。你去哪儿？多谢。喂，思念，你换衣服回去吧，没你什么事儿。哦。这是什么？还有挺值钱的。别住手！快点！小路上有没有人跟你？少爷，发生什么事了？去把今晚偷袭我的人都找出来，统统处理了。等等，再去把江家医院今晚值班护士名单调出来。好的。嗯、少爷，昨晚的两个杀手我已经派人处理掉了，这两位就是昨晚当班的护士。这位是？这不是江家的公子江耀景吗？我是江耀景，昨天晚上是你们当中的女儿。我昨天救的是江耀景，我的新婚丈夫江耀景。这江耀景家财权大，跟江耀景搭上关系，无不飞黄腾达。我一定要把握这个机会，绝对不能让苏韵韵抢先。是我，是我。怎么，听到人家说江家公子？你就露出狐狸尾巴。不用争，昨天晚上我将一块玉佩交给他，你们谁能拿出这块玉佩，就是谁救了我。你们谁能拿出这块玉佩，就是谁救了我。糟了！那块古玉被我落在医院了。原来这块古玉挂坠是江家公子的。江公子说的，是这个。那名玉佩明明是我的，怎么在你那？胡说！江公子昨天晚上明明送给我的。原来是你。江公子，你不要听他胡说八道。那玉佩，放肆！江家是什么地方？容得了你在这信口雌黄吗？少爷，既然人已经找到了，你救了我，现在有两个选择。这个卡里有五千万，足够你一辈子供你做事。另一个选择是嫁入江家。嗯，我选第二个。或许去把宋家的婚事退了。去把宋家的婚事退了。好的。好了，你们两个可以先回去了。怎么，还有事儿
你天生就是没有这个命，怎么还不服气啊？妍妍，你不能这么做。那玉坠明明就……闭嘴！马上我就是江家的少奶奶了，和我说话要注意态度。哦，今天晚上我要请医护科的同事吃饭，到时候你要是打大嘴巴，我就把你从医院弄出去。你呀、啊，要是真的为了你妈妈好，奉劝你就把自己该做的事做好了。好了，从我面前消失吧。绝对不能让宋月月待在医院，不然江家公子迟早会知道。总觉得不太对劲，还是得好好调查一下。霍巡，监控修好了吗？还没有。少爷，你的弟弟将有天回来了。这么快？我还以为还得半个月呢。二少爷这次铁定是全国医术比赛的冠军了。监控落实。我限定三天之内修好。好的。哎呀，老严呐，我听说你马上就要嫁到江家当少奶奶了，是吧？江家，整个福州只有这天的江家，没错，就是江家。哎。我们医院可是江家居住的啊，江要紧啊，人不但长得帅，还有钱。你可是掉进福坑了。婉言，你这要是做了江家的少奶奶，可别把我忘了啊！<笑>哎，胡主任，那个宋月月怎么还没来啊？怎么这个场合都敢迟到？对对对不起啊，我来晚了，那个路上有点堵车，我先自罚三杯。没教养的东西，这没教养的东西，这么，你还会哭呢？这怎么不是你在江家跟我抢东的时候了吗？张院长，你说宋月月这个国母没大没小的，要不要把这事情不可取消了？院长，我求求你千万不能辞退我，我现在真的很需要这笔钱。那既然婉言发话了。就听婉言的吧。好啊，宋月月，明天你就到医院去签辞退书，我替院长做主。哎呀，你不能说。婉言不说了，你明天就离开吧。婉言，婉言，我求求你，你再给我一次机会好不好？这就是你跟我说这句话吗？记住了吗？哎，你谁呀、啊？我找他。哎，你谁呀、啊？我找他。哦，那这样吧，既然你找他的话，你们两个一块滚吧。林岩在这碍眼，当务大碍眼。用你跟我说话的态度，你说什么？啊？怎么着？难道你还要为宋韵韵撑腰不成？我就帮他出头了，你能拿我怎么样？可是江家少奶奶，我们惹不起的。江家少奶奶，没错，跟江家作对，你可想好了？好大的口气呀、啊！怎么，怕了呀？要是你俩现在跪着滚出去，我就原谅你；不然的话，我就派人把你还有这个小婊子一起拉出去。婉言，我这就辞职，我求求你不要牵累到别人。不要总把江家挂在嘴边，来看清楚这张卡片上。写了什么？江城医学协会会长，江氏集团江。江氏集团。江氏集团。哎呀妈！这是哪里？哎呀！这是这是这是二少爷吗？来了怎么找说？我是来找宋韵韵的，没想到来了以后，你们却一个个羞辱他。我们刚刚来工作。吴二少爷怎么可能嘛？误会！你不分青红皂白，我要撤了你院长一职。哎呀，少爷你，还有你，从现在起就给我滚出江家医院，以后任何一家医院都不会留你。江江公子，差不多可以了。你放心，有我在，我挺。
，你有素未谋面，你为什么要帮我？我帮你是有原因的，你放心，你不仅不会离职，而且既能竞选大赛的机会，我也帮你拿下。宋家退婚的事情，赶紧去处理吧。虽然领了证，但还未行放矢，处理起来应该不会太麻烦。二少爷，既然回来了，为什么不先回家里，要出去给江家丢脸？我的事情与你无关吧？你的事情确实和我没有关系，但是江家的名头不是你想用就能用的。来，二位少爷，科技正在，别动肝火。对了，我们江家医院有一个护士叫宋韵，我查过了。他的遗体结构可以救 Daddy， 所以我需要一个医学竞选大赛的名额。为了宋俊宇，我凭什么给你？就凭我是一届主理，他没有这个资格。江家医院规定，实习期未满三年的护士不得参加任何医学竞赛。这个你是知道的。但是江家医院也有规定，但凡表现优异者可以提前转正。说了不行，江家医院还轮不到你做主。这样吧，前两天你不是受伤了吗？让他来给你看，如果他能将你医好，给他这个机会，如何？好啊，那要是他医不好，就给我滚出江家医院。你这不争气的东西！啊，其实我，你爹为了救江家老爷子，就是为了让你嫁入江家，结果现在。人家要退婚，他不是那个样子的。你我姐，你这不孝的个死丫头，知道我心脏不好，还来气我，我还有多久的活头？谢小姐，江府江傲天有请。你来了，他一受伤，我就想到了你。怎么还不动手？还不知道怎么弄吗？叶月，放轻松，正常发挥就好。需要符合医学项。已经缝好了，你注意不要沾水，一天一消毒，不出三天就能痊愈。一天消毒，不出三天就能痊愈。我们走吧。少爷，我刚查到宋立成和宋月月是父女关系，就是那个救我父亲丢了命的司机。对，所以宋月月就是少奶奶。怪不得之前调查值班护士的时候，他这么着急抢工。原来如此。这个宋云云不简单呐、啊，挟恩求报这一套，他倒是完美继承你的父亲的手段。少爷，你别动怒，小心身体。在这个节骨眼上，他还顺便搭上江耀天，他真的是好手段啊！看来这都是宋云云的阴谋，差点被他外表骗了。那我现在就去和总局报备一下宋云云的名额。慢着，我觉得宋云云还没有这个资格。可你刚刚明明答应过我，如此恶毒的女人，我为什么要帮她？霍勋，通知下去，不仅仅她没有名额，我还要辞退宋云。月月啊，跟你说个事儿啊，这一次的医学竞赛呀、啊，我准备让陈婉言去。这江公子不是说名额给我了吗？哎，我也是刚接到霍勋的电话。其实你的职业素养和医术。我们都是极为肯定的，只不过不过什么？上面来消息了，要把你从江家医院辞退。今天是你在医院工作的最后一天，还是一样的结果，什么也没给。我也没有办法。这样，我那还有事，我就先走了。月月呢？听说今天是你最后一天了。晚上我请你吃饭吧，毕竟咱们同学一场。我有事儿。其实我找你还有别的事儿，关于那晚的事。我说了，江小九也不会相信。你不用在我身上浪费时间，留着他就像个定时炸弹
，我得想个办法，让他这辈子也开不了口。既然我不属于这里，还不如趁早找江家主持人解除婚约。站住！给我回来！你怎么在这儿？怎么，我在哪需要向您请示啊？我我不是这个意思。这份离婚协议签了，你应该接到通知了。这份离婚协议签了以后，我给你一千万，作为你爸的死亡抚恤金。就算离婚，我也要堂堂正正的离，绝不是被江耀景用这种手段逼迫。怎么，不想签啊？我猜你是嫌钱少了。不是的，我没有。没有，不是，再想什你这种下三滥的手段，我见多了。我从来都没有打过江家的主意。<笑>不签的话，你可不要后悔。所以当初。当初让我辞职也是为了逼我跟你离婚，对吗？这就是你们江家的手段。你的表演还真是精彩啊！我差点就以为你是无辜的了，看来你今天是铁了心不想签字。这样，工作的机会我可以给你，就看你自己能不能把握得住。喂，宋小姐，如果想要工作，今晚九点，少爷天都豪门会所有请。我会准时到的。我不能丢了这份工作，母亲的医疗费还需要我来承担。以后还是多多合作。教授，不是说今晚要带一个与众不同的妞吗？怎么还没来呢？胡轩，少爷。人在路上，马上就到。对了，顾老总，我上次给你介绍的那个怎么样了？我们顾老板的手段高着呢，但是小妞保住了性命，听说那小妞不能生育了。有你什么事儿啊？啊，刚就把你舌头拔出来来<笑>坐我这边，顾老板叫你坐过去呢。哎呦，真不错、啊，教授，这是从哪儿找来的？哎呦，比那些浓妆艳抹的小姐看着悦目多了啊！你别碰我、啊，出来陪我应酬也是工作的一部分，不能做就滚蛋。教授。温柔点，别吓得叫美人了。会喝酒吗？不会。不。好，我喝。哎呦，哎呦，哎呦，这是一场美人啊！我,我太喜欢你了。张少，我我把人带走了。你随意。少爷，宋小姐跟顾怀生走，可能清白不保啊。宋小姐跟顾怀生走，可能清白不保啊。清白？你以为他很疯？宋家这么贪心，送来的女儿会是纯洁的？那也不能让她失身呐。霍勋，你知道你在说什么吗？不过他明知道我们故意刁难他，他还不松口，看来是想赖在我们江家了。走吧，我不想再听了。少爷，咱们去哪儿？回家吗？去找他吧。二少爷，你们是疯了吗？竟然让顾怀生把宋妮带走了！我，两个少爷消一气儿。二少爷，大少爷想让宋运知难而退，知难而退。你们这是把宋运在我火坑里推，这就看他自己的造化了。我告诉你，宋运要是有个三长两短，我不会放过你的。少爷，您还是想找他的吧？你觉得你很懂我？啊
将要讲，王八蛋！你以为我很想嫁给你吗？嗯、想得美！我看见了，疯了！你才是疯了！哎，妹妹，顾怀生他没对你怎么样吧？将要呀！<笑>你也在这儿啊？哎，你喝多了，我送你回去。站住！这里就是他家，我和他还有婚约在身。我走。放开！放开我！放开！你能疼我了？没有罪对吗？你在装？你是什么样的人？你自己心里不清楚吗？来，说说看。你是怎么样摆脱顾寒山？你又是怎么样勾搭上江耀天的？你还真是好手段呀！你还真是好手段呀！我再问你一次，离婚协议你是签还是不签？不，那就看你还能坚持多久了。你答应过我的，只要我今晚去了，你就让我留在乔家医院。你还真是嘴硬，少爷，顾总说要见你，不见。他说你要不见，他就不走了。哟，顾总，哎、那个臭婊子，你从哪找的啊？你看他把我伤的，差点把我手机都给我挑了。怎么弄呢？哎呦！那个女人她竟然带着刀，手法还那么娴熟。哎呦，医生说了，我差点就没命了。把她地址给我，想报仇，自己去找。我当然要报仇，但我抓住她，我就把她手给废了。少爷，竞选大赛下午开始，车已经备好了，可以出发了。嗯。看什么呢？这件事情和你没有关系。宋韵玉，我告诉你，你今天哪儿都不能去。喂，你好，是宋小姐吗？我是省区医协办的，我们诚挚邀请您参加总局的医护竞选大赛。好的。霍勋，事情办的怎么样了？已经遵照您的吩咐，上下打点过了，没有问题。这次不仅仅是陈婉言个人。还关乎到我们江家医院在整个总区医协的地位。二少爷，没什么可看的，毫无亮点而已。强加二少，您这话是什么意思啊？我觉得你没有参加比赛的资格。不用理他，他就是这个脾气。没关系。玉玉，他怎么在这儿？他怎么在这儿？我刚刚接到电话。宋韵韵，我不是跟你说了，你哪还不能去吗？韵韵，今天有我在这儿，谁都不能欺负你。宋韵韵，你这个臭不要脸的毛病到底随谁呀、啊？没人请你自己来吗？怎么？没人请我就不能来吗？我给你一次机会，你现在回去的话，我可以当做什么事情都没有发生。韵韵没怕，有我在。好，宋韵韵。你这是在故意挑拨江二少和江少之间的关系？陈婉言，你给我住嘴！这里没你说话的份儿。宋月月，你就算有江二少撑腰又如何？你现在还没资格来这。陈婉言，你是不是抢别人东西抢习惯了？你是不是抢别人东西抢习惯了？这个医学竞赛的名额到底是怎么来的？你心里不清楚吗？宋月月，你放屁！我告诉你，你嘴里再不干不净，小心我上报取消你的资格。杨，你看他们如此欺负我，哪还把你放眼里？不管是谁，阻碍大赛正常进行就是违规，你别赖在这里，没有任何意义。宋月月这个贱人医术高明，真要让他参与进来，我定没有胜算。宋月月，你以为你抱上江家二少的大腿又怎么样？你还没资格。不无遮拦的东西！我说了，你有什么资格在这里说话？你怎么敢在这里动手？小琴，你别怪他，他就是被宋月月迷昏头了。霍军，把他们两个给我带回去。是我让宋月月来的，谁这么着急让他走啊
，是我让宋慧慧来的，谁这么着急让她走啊？你就是宋小姐啊？你好，我是宋玉，是您给我打电话的吗？没错，你的一笑的时候，我就听说你了，这是天赋异禀啊！啊，<笑>你这个老头从哪冒出来的？江少的事你也敢管？啊？林部长辛苦了，连省区总部长都不认识，还想参加比赛？哼，什么？你是医协会总部长？林部长，多有得罪，还请您千万别放在心上。没事吧？年轻人火一上，很正常。哎，你们几个今天猜测完以后，先别走，晚上一块吃顿饭。啊？哎呀，这边请。客气，您先。小盛，我不知道他是不用解释。以为跟了江要紧，这天不怕地不怕，连我爷爷都要让林部长三分，好自为之。宋小姐，恭喜你拿到本次大赛的一等奖，不愧是一届的天才啊，真是才貌双全呐、啊！有林部长的支持，宋爷爷还拿不了第一吗？李小姐，如果你对此次大赛的公正有异议，你可以检举。不过也要祝贺你拿了本次的优胜奖。拿了优胜奖有什么好恭喜的？这是江家医院历年来最差的成绩。要不是有宋运运在，这次江家医院他脸可要丢大了。住嘴！林部长请我们吃饭，你们吵吵闹闹的像什么样子？哎，对，今天咱们酒桌上不谈私事，大家好好的吃顿饭。哥几个来，哥几个后边。喂，江奶奶，你过来江家老宅一趟，杨老爷现在要见你。好，嗯、呃，部长，不好意思，我还有事，先失陪。宋月月，你怎么这么没有礼貌？林部长的面子你都不给了。喂，是，我马上回去。林部长，我今天也先失陪，下次啊，我请您。既然有事儿，那就请假。哪天我请你们俩一块儿走。你作为医院代表，就在这儿陪着林部长。他们这么巧都离开了。玉云呐，在江家生活还习惯吧？妖精没难为你吧？习惯，他对我挺好的。妖精啊，你要是对玉云不好，爷爷可是会生气的哟。他刚刚说了，我对他很好。呃，从明天开始，玉云就搬到你的别墅去住。今天晚上，你们两个一起就住我这儿。管家，带少奶奶回房。少奶奶这边走。我还真是没想到，连爷爷都站在宋云云这边。你心里有怨恨，我知道。可是，事情过去这么久了，也该放下了。让你娶玉韵进门是我安排的，虽然玉韵父母用人情来要挟不太地道，可是玉韵是个好女孩啊，好姑娘会勾三搭四的。你说什么？好，爷爷，我知道了，我先回屋了。少奶奶，这就是江少爷从小住到大的房间。你在干什么？你在干什么？对对不起，我不是故意的。不是故意的，谁让你动东西的？我，给我拿开你的脏手！宋玉，我看你是活的不耐烦了。对不起，我下次会注意的。对不起。你觉得我会原谅你？我一定会亲手把你一件一件心爱的东西全部毁掉，看你到时候还能求谁<咳>！给我滚！发生什么事了？我不小心打掉了一个盒子，那盒子里面是药井的母亲留给他的一枚戒指
，妖精把他看得比命还重啊！我知道了，爷爷，下次我会小心的。嗯，没事的，云云呐，我有事情要跟你谈。云云呐，我有事情要跟你谈，我来坐。云云呐，你的难处我清楚，我知道你的母亲心脏不是很好，要动手术，我已经找到适配的心脏了。真的吗？太好了，爷爷。不过，爷爷有个要求，这是保证书，只要你答应爷爷。永远待在药匠的身边，不离开。爷爷马上安排人给你的母亲做手术。爷爷也不想用这个来要挟你，可是爷爷实在是没有办法呀。我怕你马上和药匠分道扬镳啊。您不用说了，爷爷，我答应您，我签。刚刚放了你的东西，我真的很抱歉。怎么，现在想起来低头了？还请江总大人不计小人过。你知不知道你笑起来很难看？刚刚去跟爷爷说了什么？我没有，我什么都没说。我警告你啊，我爷爷身体不好，如果你跟爷爷说了什么，让他……我什么都没有跟爷爷说。很好。对了，今晚瑞康药业的王总要我去谈投资的事情，正好你是学医的，一会儿跟我去。陈婉言怎么会在这儿？也是被焦耀景叫过来的吗？来啦，来坐坐坐，来来来，这不是大学包养过陈婉言的富商孙成吗？他们还没断。陈婉言不是和江耀景是男女朋友关系吗？难道他敢给江耀景戴绿帽子？他胆子可真大。以江耀景的脾气，若是被知道了，肯定会掐死他。怎么样啊，孙哲？我觉得咱俩就好聚好散吧，分手吧。分手？我他妈当初追你的时候花了多少心思？你现在他妈跟我说分手？你跟我装这他妈装什么清纯呢、啊、你？你想干嘛？你老子今天他妈就让你好看。宋俊，看什么呢？你他妈谁呀？你敢惹我？找死啊你！你他妈，你他妈！孙哲，你赶紧给他道歉，你惹不起他。我惹不起他？我他妈堂堂孙氏大老板，我惹不起这个杂种。他是江氏集团的大公子江耀景。江氏，江江少，误会，误会，误会，误会了。我问你，你和陈婉言在一起多久了？我们没有在一起。是他一直纠缠我，我的错，我再也不纠缠他了。江少，你叫孙哲是吧？可以滚，我这就滚。江少，不是你想的那样。不用解释。喂，胡雪，监控还没修好。你赶快去医院看看，那晚到底谁值班？宋玉云，你故意的吧？我没你那么无聊。不好意思，是你。哎呀，你少表啊！我就让
找你呢。我这次看你从哪儿跑。<笑>看来上次我下手还不够重，你还要再吃一把刀子。啊、你蒙谁呢？<笑>你怎么可能随身带把刀呢？现在咱们把上次没完成的事儿，给它完成了。你就认命吧！我现在看你还往哪儿跑！<笑>别看我，江少梅在你身边，我我看你这次怎么办？啊！小婊子，我看你从哪儿跑！林叔叔，放开他！叔叔，放开他！我家长，你来的正好，我上次正好找你。顾怀深，你找死呢！幺幺幺，你什么意思啊？上次你是不是不不？江少居然在帮宋玉，你要是再敢打他的主意，我就把你两只手都废了。是是是是，现在给我滚！我滚！我滚！江少，这是怎么了？让开！说你到底想干嘛？江少怎么了？你知道害怕了？孙子，你到底想干什么？江少怎么了？你知道害怕了？我说你可以呀、啊，啊，能跟江少这么牛逼的人物扯在一块儿，厉害！我告诉你，你要是敢动我一下，江少的本会饶了你。<笑>你说，我要是把咱俩之间的视频发给江小静，她还能管你吗？毕竟，谁也不愿意搞破鞋吧。我警告你，别乱来。老子这几年在你身上花了那么多钱，你现在就想一脚把我踢开？哪那么容易？到底想干嘛？你把老子这几年在你身上花的钱，连本带利的还给我，我就走。你知道吗？我没钱。没钱？你当我傻瓜呢？你跟江有景那么牛逼的人物在一起，你能没钱？我告诉你了，没有就是没有。你要是不还钱，我就告诉江有景，咱俩之间的关系。你想让我找江有景要钱？你别做梦了！不见棺材不落泪，我现在就托人联系江有景。钱的事我理解，但是你要是敢告诉江有景，我跟你没完。就给你两天，两天之后不给钱，你后果自负。少爷，程万言来了，他说想让见你，把人带上来吧。江少，你突然来访，是不是打扰你了？没有。怎么，需要钱？多少钱？我爸爸他有病了，所以我一千万，一个亿，我会努力还你的。霍勋，派人带陈小姐去财务部，给她转一笔三千万的资金。要请我？怎么了？不够。陈小姐，这边走。少爷之前让我调监控去查那晚的事儿。难道少爷怀疑陈万言不是那晚救您的那个？啊，现在的工作真难找，都一天了，一个电话都没有。啊、好在妈的医药费又涨了。这这是我房间，你过来干嘛？你这一天都到哪去了？关你屁事！快从我房间出去！这是我的别墅。好、嗯，那我走。等等。你干嘛？你这是耍流氓！你你开哪儿了？怎么，你还怕被我看啊？你以为我愿意回来？这都是爷爷的安排。再说。外面客厅有监控，其他房门也锁着。我不来这儿，还能去哪？你喝醉了？喝醉还不是常有的事儿、啊啊？我看你真是疯了！你给我起来
Và Và Ta bú phá hỏa đồ sở hồ Chỉ ra chỗ này Khanh chẳng là rất chỉ trẻ Lì sư 我知道王老板最近一直在为投资项目的事情苦恼。你怎么知道？你到底是谁？我是谁不重要，重要的是我能帮你搞定投资项目。你能搞定？想投资我的药企，可不是一笔小数目。而且今天晚上赴约的老板都大有来头。不就是江家二少吗？我知道，你为了投资项目的事情联络了多家老板，都被拒绝了。这个江家二少可是你最后的希望。我倒是有个办法，能让他痛快的投资。您说有什么要求，我尽量去做。我有个朋友，只要你录用他来你这工作，并且赴约的话，我敢保证，从此以后，江氏集团的项目都由你负责。没问题。哦。宋小姐，我是瑞康药业的王耀庆，现在啊，通知你来我这上班。地上有点凉。王总你好。好。宋小姐，请问你晚上有空吗？您这话什么意思？我们晚上啊，有个客户要来谈投资，希望你能代表公司去约见。对方啊，一直是单身，各方面……您这意思是要让我裸做出牺牲的？我是不会同意。哎，宋小姐，我们抗癌药需要找投资，但国外财团想垄断，我不想被国外财团左右，所以……我明白你的意思，药物若被财团所控制，药价必然翻倍，那些穷苦的人就买不起药了。好，我答应你，晚上我会去试一试，但我绝不会用下三万的手段。你不要急，这位老板很快就到。其实啊，他人挺好的，不光有钱，人还长得帅。王老板，我今天来是陪您谈投资的。江总，您来了，快叫江总。是你。嗨，江少。你来这做什么？我们都认识这么久了。还没一起吃过饭呢，你现在忙吗？我能约你吗？我很忙，少爷，人家来的来了，总不能打回去吧？多嘴，那我就陪你去吧，值得这次。别碰我，走吧。少爷，约会愉快啊！江少，你看人家情侣在一起，可亲密了。不许有下次。玉玉，这菜味道都非常不错的，你尝一下。嗯。宋玉，你怎么会在这儿？玉，这菜味道都非常不错的，你尝一下。嗯。宋玉。你怎么在这儿？我在这儿，你害怕了？我们在这里开会，无关人等，请出去。该出去的人是你。嗯、我跟你说过多少次，你还出来单独跟江耀天见面？哟，岳云呐，怎么跟二少爷在那私会呢？龙婉言，什么叫私会？不会说话就闭上你的嘴。我知道了。玉云啊，你搞不定江少，就开始搞江家二少了。你说什么？我已经忍你很久了。我看你是把我说的话当放屁。我没有，我只是今天来谈工作，我们什么也没做。别以为我不知道你们两个在干什么。我是陪一个老板来见一个客户，我们什么关系都没有。有什么客户需要你和江小天单独见吗？范佩玉，有什么事情你冲我来呀、啊！哎呦。二少爷，您跟月月的关系还真不一般呢。跟我走。
跟我走。江少竟然不当场收拾这个贱人，看来耀锦也对你没什么兴趣。二少爷倒是对宋小姐有兴趣了，我还是抢不过江少爷。我警告你，你要是对宋运运有什么歪心思的话，我不会放过你。你还是管好你自己吧。我和你说过多少遍了，为什么还要出来见江傲天？你还说我呢？你不也和陈万言在一起吗？我们已经结婚了，你毕竟是我名义上的妻子，你一直这样出来抛头露面。是想别人对我指手画脚、抛头露面？你害我工作也没有了。我是人，我也要生活。我不抛头露面，你养我？跟我说话注意你的态度。我捏死你和捏死一只蚂蚁一样简单。这是最后一次，再有下次，我会让你见识见识我的手段。<笑>跟我走。结婚？他们什么时候结的婚？好啊，宋云云，婚都结了，那你就别怪我下手太狠了。好啊，宋云云，婚都结了，那你就别怪我下手太狠了。院长啊，哦，婉言呐，我觉得我现在在单位工作还是有点孤单。你看，宋玉玉，你跟我是老同学，我能不能申请让他复工啊？你现在可是江家的少奶奶，你说的话跟江少是一样的。你放心，我马上回家安排这事儿。我这有一笔能让你赚钱的生意，你做不做？你不是跟着江少吗？怎么突然大发善心，要给我送钱？我跟着江少，又不是因为我喜欢他，我喜欢的从来都是你呀、啊。我图他的钱，可对你又不是。可是，我现在也遇到了一点阻碍呢。哦，什么阻碍？说来听听。我要你帮我除掉宋云云，然后咱俩拿着钱私奔。你给我好好待在这。喂，喂，云云呢？其实那天我就不应该跟耀景去吃饭，还让你们产生误会了。有什么话你就直说吧。我这不就是为了来表达我的歉意？我已经跟院长说过了，他让你复工，明天晚上咱俩就可以一起值班了。还有那天晚上的事儿，我会主动去跟江大少爷说的。你说说，这都是我不好，我就不应该鬼迷心窍，想抢你的工。陈婉言又在耍什么鬼把戏？玉兰。其实我觉得还是咱俩搭档最合适，毕竟咱们是老同学。是啊，这么多年你还会为了那点荣华富贵害我卑污怨家？我知道曾经的事是我不对，我跟你道歉，我会替你解释的，好不好？好啊，那你准备什么时候去？看你还跟以前一样可爱，什么事儿都那么着急，我很快的。但愿你说的是真的。对了，当初你就是从这儿找的那款女配的。过去的事儿，咱们就不提了啊。喝水吗？嗯，经理你复工，咱俩干一杯吧等会儿，我怎么感觉头这么晕？是不是最近工作压力大？也行。好了，下来吧。可以啊，啊，这么快就搞定了。
你可真是给我送了份大礼呀、啊！<笑>既然敢跟我抢将要紧，那我就毁了你。行了，你动作快点吧。那我就不客气了。可真是一个人间的极品啊！不自量力的蠢货，敢缠着我！我这一招一石二鸟，你就等着进去吃牢饭吧。只要你们俩都消失，我跟江少之间再也不用那么担惊受怕了。你就慢慢享受吧，我就不打扰你晚上了。你们在干什么？放开他！你怎么在这儿？我走啊，快走啊！我，宋云云做出这样的事情，我会告诉江耀祖的。你敢打我？好啊，你敢打我是不是？我走，这笔账我不会让你算清楚。我走，这笔账我不会让你算清楚。小有志，不能让江少知道。我，什么是人呢？江少，他说不好了，刚才二少爷跟疯了一样，他要强奸玉玉，我拦不住他。什么？你先拖住他，我马上就到。张小天，看你怎么解释。江小天，你要把孙云带到哪去啊？你这个不要脸的贱人，赶紧给我滚！你也不怕遭天谴？好啊，你敢骂我，我倒要看看一会儿江少来了你怎么解释。你还是自己想想一会儿怎么和他解释吧。你这个不要脸的贱人！玉玉，玉玉，江耀天，江耀天，江少，二少爷疯了，他刚才想强奸宋玉玉。陈婉言，他我，你不要听这个贱人的一面之词。刚刚明明是他想把苏玉迷晕的。江少，刚才他把我骗出去，回去的时候我就看着他在给苏玉玉喂睡，然后现在人证物证俱在，你还有什么话好说的？放屁！明明是我救了他。江耀锦，你现在连我的话都不相信，你可相信他的吗？江少，你可千万不要被他的外表所迷，他就是一个衣冠禽兽。我早就看出来你喜欢苏玉。怎么得不到了？狐狸尾巴露出来了吧？你现在是被这个贱人迷晕了吗？都分不清事实了。我看是不是教训教训你？你不知道错了。哎，哎，二位少爷，咱在外边不要打架，别被小人呐、啊、有可乘之机。我看是不是教训教训你？你不知道错了。哎，二位少爷，咱在外边不要打架，这样容易被小人有可乘之机。你以为你是医协总席，就可以为所欲为？我现在就撤掉你的职务，撤掉我的职？你好大的口气、啊！你做出这种事情，没有人会避讳，江家也不会帮你。做出这个决定，你会后悔的。我劝你好好做人嘛，否则我给你赶出总局，永久驱逐。火勋，把宋云送回去。二少爷，二少爷，火勋。不要再给江家丢脸了，否则就不要再回来了。好死为之吧。看来你的奸计没有得逞。二少爷，哦不对，你现在已经不是江家的二少爷，逞英雄的感觉如何？别得意啊，你不会有好下场的。我就算没有好下场，我也比你过得好。我告诉你，你的今天就是宋月月以后的样子。醒啊！我怎么会在这儿？你不在这还能在哪？你什么意思？苏玉做了什么你自己不知道吗？你还真是没记性！你在说什么？我听不懂。听不懂？难道不是你主动找了江耀天吗？我没有去找江耀天<咳>。你不知道发生什么吗？我有点记不清了。今天到底发生了什么？今天要不是我去的及时，你就被江耀天给侵犯了。江耀天会侵犯我？嗯
。我我好像记起来，张小天在脱我衣服。以后离他远一点。可是以我了解的，耀天他应该不会做出这种事情，这中间肯定有什么误会。是吗？只可惜啊，他已经被我撤职了。这种人不配做一协会长。撤职？把对方走开，自由。哪怕有压地为的刀。谁呀、啊？找死啊！是你，我。你个儿子，可算找着你了。今天我不打断你这狗腿！哎，别打别打！又是你，你还真是阴魂不散呐！竟然被江耀天抓住！说，比剑送韵韵，是不是陈婉言让你做的？什么比剑？我不知道。还嘴硬，我哎哎哎！哎，这这，别打了，这别打！我说，我说。是那个陈半言让我配合他处理掉那个宋韵韵，然后说完事以后，给我一大笔钱。就知道。走，我去江小锦那边，把事情说清楚。我不去，让江少知道了，他还不要了我的命啊！有了现在的我，就不能要你的命吗？哎，给我走，走，给我。真是个废物，我真后悔当初怎么找他来，想去告密。就看你们有没有这个命！你在干什么？搞什么花呀？不知道为什么刹车不行了，刹车，刹车失灵了，刹车！哎哎哎！喂，胡姐，少爷不好了，二少爷出了车祸，现在在江天医院急救。什么？耀天出车祸了？耀天他怎么样了？现在还不知道结果。怎么会发生这样的事儿？跟二少爷在一起的，还有一个叫孙哲的，当场身亡。孙哲？他们俩怎么会在一块？难道他和孙哲是一伙的？孙哲？会不会与陈婉言有关系啊？他怎么样了？哎，这次事故比较严重，二少爷有可能会成为植物人。什么？植物人？怎么会这样？怎么样？大少爷找到了吗？啊、哦，大少爷找到了，他正在迷雾酒吧买醉，可能是因为二少爷出事，心情不好。别看大少爷经常骂二少爷，其实他们感情很好，二少爷是大少爷一手带大的。那我们快去找他吧，千万别出事儿。我们再喝了，你别管我，要喝。我弟弟他。老秦，跟了你一路，总算让我抓到机会了。老秦，你是不是最近太累了？我们在一起，放松放松，好不好？陈婉言，你在干什么？陈婉言，你在做什么？这个贱人每次都能坏我好事儿。不过，贱人，江少他喝多了，非要带我来这儿，真的。你还真是不要脸，竟然趁着江少喝醉了，对他做这种事情。才不是，是江少自己喝多，非要带我来
，而且他还说了，从今往后，他只会对我一个人。我劝你清醒点，明明是你一直自己往人家身上贴，好吗？你不会真的以为他会看上你吗？你这个贱人还敢教训我？什么情况？陈大小姐说了，你们家江上喝多了，要对他图谋不轨。少奶奶。少爷绝对不会做出这种事情，那就等他醒了再说。哎，你要带他上哪儿去？无可奉告。起。将要紧，虽然为人轻了，但人品还算过得去。如果你想用这种方式逼我离开，我劝你还是死了这条心。好啊，那既然如此，我就看看到时候你还有没有这个自信。娱乐新闻的记者吗？我这可有大消息。要碰到给大家。张奶奶，你看看那条新闻，现在已经冲上热搜榜了。发生什么事了？我的头好痛。你这么说，可会伤了陈二爷的心。你说什么？少爷，现在网上都是您和陈小姐的不雅照片。什么不雅照？给我看看。什么时候的事儿？我怎么不记得了？就是昨天晚上的事。昨天晚上你和陈婉然在一起，是有一点印象，但是我记得我什么都没做。现在的花边新闻，闹得满大街都是。你让我的老脸往哪儿搁？你这样做，我们江家对得起玉玉吗？英儿，你先别生气，这件事情，昨天的疑点还有很多。不用替他解释，我看。咱们之前的协议作废，我支持你跟他离婚。滚！太过分了，你太过分了！你既然有脸这么做，你就应该知道是什么样的结果。爷，你听我解释。不听你解释，你太让我失望了。我我送到老爷子啊，你别往心里去。我爷爷说的协议是怎么回事？当初爷爷为了不让我离开你，特意让我签了一份保证书。不让你离开我，嫁入江家不是你一心所想吗？江小姐，你也太自以为是了吧！如果不是有爷爷在，还有那份保证书，你以为我会看上你什么？江小姐。你现在应该去找陈婉言，而不是和我在这儿浪费时间。我说了，我们什么都没有发生，是吗？那那些视频和照片，那代表着什么？说吧，你想怎么样？既然爷爷也同意我们离婚，那我们就离婚吧。少爷，刚刚接到爷爷通知，说二少爷醒了，他急着要见你们。什么？你怎么样了？好点了吗？还真是无法理解，他都对你做了这种事情。你还这么关心他？那件事，真是我错。因为我相信廖天他不是这样的人。那天我的医学报告落在了医院，所以半路折回去拿，就碰到了陈婉言和孙哲，正要对云云下手。既然如此，你又是怎么跟孙哲混在一起的？我哪天找他出来，他把事情告诉我，还想着说带他来你们面前说清楚。我真是半路就出事，一切的始作俑者，就是陈婉言，就是这个陈婉言。孙志告诉我说，所有的一切都是陈婉言让他这么做的，并且还答应会给他一大笔钱。对了，孙哲呢？他人呢？他死了。死了？等一下，我好像有点想起来了。那天是陈婉言叫我去医院陪她值晚班，然后她递给我一瓶水，后来我就什么都不记得了。真的都是陈婉言做的？没想到，陈小姐居然是这样的人。霍雪，马上派人把陈婉莹抓回来，我要亲自问她。是。少爷，现在还是没有陈婉莹的任何消息。一个大活人不会这么平白无故消失。再加大力度。江少，前台有位叫陈婉莹的小姐，说是要找您。不行，是陈婉莹，下去给我带上来。这一个多月去哪了？我一直在。直接说，把你知道的都说出来。为什么设计送云失身？江少，你这话是什么意思？我问什么你最清楚
。我有一千种方法让你求生不得，求死不能。我听不懂你在说什么。那就给我滚去国外！我会派人给你送到缅北，好好照顾你。江生。我求求你别这样！我是因为一时糊涂才出此下策，但我真的爱你啊！一时糊涂，你知不知道你差点还见过天变成植物人？江少，你不能这样！我怀了你的孩子，我怀了你的孩子，我的孩子。是啊，我做的这一切都是为了我们的孩子啊！你怀孕了，你的孩子？不是这样的，你听我说。既然这样，我们还是离婚吧。这孩子肯定不是我的，不是你的孩子是谁的呀？你说了这么多次谎，我怎么可能继续相信你？我这次真的没有在说谎啊！不用争了，既然这样，不如我们去做羊水穿刺，恰好也能知道孩子到底是不是你。你不能听他的，他这不是在害了我们的孩子吗？正好，我的老师是这方面的专家，我可以带你去找。走，这可用不得你。江少，这就是我和你说的我的老师，待会儿就由他给你做鉴定，是真是假，鉴定后便会知晓。那就再好不过了。宋韵韵，你是不是还和我过不去啊？怕什么？不过是找个专业的人来看一下，也省得江少少走点弯路。废话少说。你现在就给我进去做鉴定。我记得这个刘医生上次不是盗用过宋云的论文吗？好吗？真是天助我也。我认识你，你盗用过宋云的论文？我没有，你别乱说啊！我乱说，信不信我现在就把这件事情去告发？到时候你所有的积累可都没了。那你想怎样？我想怎样？我要你答应我。给我一份奖金，不过你放心，事成以后我会给你一个大惊喜。就算东窗事发，你也可以衣食无忧啊。结果如何，江少？看报告，确实是您跟陈爱人的孩子。什么？江少，我不能让我的孩子没有爹。你如果不想要这个孩子。我可以生下来当宋韵韵的。江耀景既然没有直接拒绝，不过宋韵韵的性格肯定不会答应。你这算盘打得够聪明的。不过我还没有给别人当后妈的事。听我解释。有什么好说的？事情已经很明显了。既然他怀你的孩子，我们必须离婚。这个孩子，我完全可以不要。江少，这是你的孩子。孩子出生下来不能没有一个完整的家庭。我想清楚了。我们离婚。对了，下午我在民政局门口等你。既然我们已经离婚了，那你快回去找陈婉言吧，别让他等急了。以后有什么需要帮助的地方，尽管开口。我看没这个必要。那明天就催院了。干嘛愁眉苦脸的？你现在都已经是家家放奶奶了。那我和江小姐结婚，她在外面有了孩子。什么？这个混蛋，让你嫁入江家，就是为了让你过好日子。妈走了以后啊，也放心。既然这样，玉云，你别伤心了。以后啊，我妈陪你。又有什么事儿？当然是来跟你谈订婚的事了。我准备把咱们的酒楼定在江城的这个天香。我现在没心思。那要不这样吧，我们把宋韵韵叫来，让她一起来见证我们的婚礼。欢迎大家在百忙之中来参加江先生和陈小姐的订婚宴请。我仅代表江家和江先生、陈小姐本人，对大家致以衷心的感谢。终于在一起了。我是想有个女人管着妖精，可是我心里的人选是宋云云。哎，可这毕竟是年轻人的世界呀、啊。哎，小胡啊，你看咱们美颜和大少爷多般配啊！不像有一些人啊，总往少爷身边
不会怎么报。最后呢，什么都不得报。就是，也不照照镜子，看看自己什么德行，人家江少后空茫茫。那么，我宣布订婚仪式现在开始，请二位互相赠送订婚戒指。从今天起，咱俩就是正式的夫妻了。请江先生为陈小姐戴上戒指。有请。先等一下。先等一下。小田，你怎么才来？今天是你哥哥的婚礼，你不知道吗？太不像话了。爷爷，我还有非常重要的事情。重要的事。什么事比你哥哥结婚还要重要？这个江耀天真不是个省油的灯啊！竟敢来破坏我和江少的婚礼！有事情一会儿再说吧，先落座。是啊，今天是我跟你哥大好的日子。耀天，我真感谢你能来。哼，还没过门就用长辈的口气跟我说话了，我看你能嚣张多久？耀天，你在干什么？大家都在看着呢。爷爷身体不好，你可别给爷爷气坏了。江耀天。别逼我当着这么多人的面收拾你！你不是一直想知道那天晚上是谁救了你吗？答案都在这个笔记本里。要紧，你别听他胡说。要紧，你别听他胡说。我瞎说，我看你是做贼心虚吧。要紧，你看他从头到尾一直都处处针对我，这我还没嫁进去呢，日后要是嫁进去，哪还有我好日子过？等等，你的意思是？监控视频修好了，没错，而且内容非常精彩。耀金，你别听他瞎说，他根本就是胡闹呢。陈婉言，你慌什么呀？我都没说笔记本里有什么。江耀天，我敬你是江少的弟弟，对你百般尊敬，你别给脸不要脸了。你说什么？这里还轮不到你这个毒妇来教育我。你千万别耍什么花样。放心，我没那么无聊。耀金。今天可是我们结婚的大好日子，别让这种别有用心的人给我们破坏了。陈婉言，你这是在害怕什么呀？婚礼暂停，我要先看监控。婚礼暂停，我要先看监控。这个江耀天真是死活和我过不去啊！这个时候竟然还能找出那晚的视频。婉言，你告诉我，这到底是怎么回事？这，这明明就是他故意的，他故意破坏我们的婚礼，你看不出来吗？救你的人明明就是我呀！都看了视频，还要在这边狡辩，你真是不要脸呐！婚宴取消，要紧，不能取消，我们好不容易才走到今天的。算了，既然孩子都有了。监控里是谁也不重要。日女说的没错，现在你还计较这些干什么？大家都在等着呢。婚礼继续，婚礼继续，婚礼继续，请江先生把结婚戒指戴在陈小姐手上。耀锦，你还在等什么呢？大家都看着呢。不能戴，不能让这个陈婉言嫁给我们江家。耀锦。让我们恭喜这对新人。所以我说嘛，婉言和大少爷啊，郎才女貌，天生一对。要紧，那咱们就敬大家一杯吧
，你已经得到蒋耀景了，现在还说这些没用的干什么？你怕吗？我有什么好怕的？我必须得先激怒他，让他做错事儿，不然贾怀孕的事儿迟早会被江少发现。你看，耀景就算是知道那天晚上是你救的他，他不还是要娶我进门吗？到底要说什么？我要说什么？我想告诉你的就是，你那么千方百计的接近耀景，你付出的所有努力，到头来都是个屁。陈婉言，我警告你不要太过分了。今天是你订婚的日子，我不想让你闹得太难堪。难堪？我不觉得难堪呀、啊。倒是你，我想告诉你的是，你天生就是一条贱命。你这不要脸的劲儿到底是跟谁学的？我是不是给你脸了？你敢说我不要脸？你才不要脸！你敢拦我？我跟你拼了！陈老爷怀孕了，你还能做出如此狠毒的事情？怎么回事？宋云云，听我说，我亲眼看见一个狠毒的女人把宋奶奶推到地下了。宋云云，你怎么这么狠心？张姐，我们的孩子没有了，他嫉妒我没有孩子，就对我痛下杀手。你为什么这么做？张姐，你快救救他，快救救孩子！我没有推他，是他自己摔倒的。我之前问过。我说我可以不要这个孩子，你说不行。你现在为什么要伤害他？没有，你听我解释，你别听他解释。高金，你杀了他，我要他给我的孩子偿命。婉音，婉音，救护车，救护车！太失望了，张院长，我在。我要你帮我一个忙。你说。你去告诉他们，我不能生育了。什么？你要我和江少说你不能生育了？你放心，院长，只要你把事办成，少不了你的好。去吧。君君，你怎么可以这样？婉言身子我本来就不好。爷爷事情不是这个样子，你听我解释。是有什么三长两短，我一定不会让你好受。了解了。对，婉言很危险，她今天失血需要输血，马上的话孩子大人保不住了。你的水平很碍于啊，你做的事情自己承担。来人，把宋玉拉进去输血。放开我！走。放开我！闭嘴！你到现在还觉得这件事情和你没有关系吗？相信我，不是我错。你为什么这么对他？今天就算你全身的血都被抽干了，我也不会觉得你可怜。求求你，我真的没有对他，只有你放过我。少爷，婉言很危险，在医院的话，我请你回家。动手。你你没事吧？你是不是江耀景强行拉你来输血？你你你你你！我告诉你，这仅仅是你梦境。你最好给我闪开，不然我让你的院长职位不保。小子，你还以为你是一时喜欢混账吗？你连什么都不是，你给我出去！你给我滚开！玉，你怎么样？陈婉言，你的心是铁做的吗？你这是要害死宋玉玉吗？啊！
就算是你死，宋英都不会死。送你下地狱。江小天，你给我住手！程咬金，视频你也看了，那晚救你的人不是他，是宋英哎！你清醒点吧。王爷，你把宋玉害得这么惨，现在还用他的血来救你，你，你这个人怎么这么毒啊？少爷，婉言刚刚醒，受不得别人的惊吓。你们两个把二少爷送回老宅，没有我的命令都准出来。玉玉，婉言的病到底怎么样了？少爷，对不起，我们尽力了。婉言可能以后不会再有生命能力了。宋日，你看你做了好事儿！你杀了他，我让他给我的孩子偿命。陈婉言，别说了，要不是你，你给我闭嘴！现在还有你说话的余地吗？给我滚出去！滚！这一次，万爷把命保住了。你这两天好好在医院，我会经常来看你的。还是干什么？你以为我这么轻易的放过你吗？还是干什么？你以为我这么轻易的放过你吗？到底还需要我怎样？我算是看清楚你的真面目，我现在看着你。是你的脸，还是你的身体，我都觉得恶心。既然你那么恨我，那你不如杀了我。杀了你，杀了你，我都难解心头之恨。你别用这种眼神看着我，就是你的这种眼神，害我相信你太多次了。真没想到这件事儿竟然会给玉云带来这么大的伤害。是不是那晚没有遇见你，就不会是这样的结局？玉，这是哪儿？玉，你别怕，这是我家。谢谢，玉。其实有件事儿，我想跟你说一下。老师，您说。求你原谅我，我这是迫不得已的。老师，您这是做什么？你快起来，有什么话你直说就好了。其实婉言肚子里真的是没有孩子，是他逼迫出的假结果。之前我盗用你的论文，被他发现了，他就用这个威胁我。玉。求你原谅我，我真的不知道这件事会给你带来这么大的伤害，对不起。这这件事儿必须要让江妖精知道。你跟我走，你跟我走，我去见他。你现在感觉好一点吗？嗯，父亲，你要是满意的话，就去忙吧，我一个人没关系。你们两个就留在这保护少奶奶吧。你放心，宋俊宇这次不会有机会再动手了。婉言，我刚看到宋俊宇和刘医生在一起。宋俊宇和刘医生在一起？都什么时候了，医院还有人敢跟宋俊宇在一起？婉言，你放心，看我怎么收拾他。不行，坚决不能让那个宋俊宇和刘医生在一块儿，不然迟早江耀景会知道真相。我有点累了，你给他先下去。顾先生，我这有一好的生意要找您，您有没有兴趣啊？你不是一直想得到宋玉玉吗？现在可是一个好机会。
，我知道他在哪。哎呦，我可不敢啊！这不是要了我的命吗？江少对我发话了，我再对宋云云钱二心，他就他就要了我的命。哼，你多虑了。江少现在对宋云云恨之入骨，巴不得把他碎尸万段呢。啊？此话当真？这样吧，只要你答应我把宋云云处理掉，我就答应让江小姐与你战略合作，怎么样？我们快去找江小姐了。给我转下去！哎，你们这是干什么？我们要干嘛？放开我！小美人，我看你还朝哪儿跑啊？这回你的江少可不能再救你了吧？啊！给我带走！放放开我！你们要干什么？我要干什么？你不知道吗？哎，我离我远点儿！哎呦，你就是再大的声音，在这儿也没人能听得见呀、啊！小美人，我会让你死之前好好的舒服舒服。小美人，我来了！啊、放开我！放开那些禽兽！闭上你的狗嘴！不然我先把你脑子拧下来！顾先生，你在干嘛呢？我在干嘛呢？你把他交给我们，那不就是让兄弟们玩的吗？陈婉言，果然是你！哎呦，玉呢？你可不要怪我，你留在我身边始终都是一个祸害。只有你死了，我才安心呢。立刻马上给我解决他，钱，我一分钱不少的赚你。立刻马上给我解决他，钱，我一分钱不少的赚你。陈婉言。是人，我做鬼都不会放过你。好啊，那我等你死了来找我呢。动手！杀死他跟碾死一只蚂蚁一样简单。不过我告诉你，钱一分都不能少，否则我会让你死的比他还难看。你们不是人！不要有后顾之忧，动手！哼，记住，钱一分都不能少。月月，来生再见了。小天，你能不能安静的坐一会你搅得我这心烦意乱、啊。爷爷，你真的相信那个陈婉言说的鬼话吗？我当然不信，可是有什么办法？这件事确实是宋韵韵做的不对。爷爷，你再给我一次机会，让我把宋韵带过来问清楚。如果真的是他故意这么做的话，我从此以后不再会为他求情啊！二少爷。二少爷，不好了！我看到顾少把宋小姐接走了。不好，这个顾怀生可是出了名的色胆包天之徒，玉玉恐怕会有危险。你你快跟我走，宋玉有危险。我不是叫你待在江家老宅别出来吗？霍勋放你出来。我没时间跟你解释，宋玉真的有危险。我巴不得他死。你跟我走，陈婉言。找了顾怀生，要对宋玉下毒手啊！天，是谁在执迷不悟？你现在想的都是对陈万源不利的事情。说的是真的，我你快跟我走！你给我闭嘴！别以为我不知道你在想什么。他，我求你了，哥！知道吗？只要你死了，江小姐就会永远都留在我身边了。你用这种卑劣的手段得到她，终有一天她知道真相，她一定不会放过你。你说的是她吗？我会先杀了你，然后再杀了她，这样江小姐就永远都不知道真相了。那么多废话干什么？我现在就送她上西天。快，再跟我进去。江少爷，快点动手啊！等什么呢？住手！把他放下。顾怀生，你不要命了？不管我的事啊！不管我的事。真是个废物！军人，玉玉，你这贱人，快把宋玉！我
海燕，你为什么要这么做？宋月月杀了我的孩子，我要他偿命，我要杀了他。你知道你在做什么吗？你这是在杀人，杀人，你知道吗？咱的孩子没有了，我就算是杀他一千遍、一万遍，也解不了我心头之恨呢。老叶，我知道孩子的事情对你来说打击特别大，但是你也不能做出这种事情。你其实晚年根本就没有怀孕。什么？你刚才说什么？你刚才说什么？我说，晚年她没有怀孕，那份报告是假的。江少，你别听他胡说，他和宋月月从始至终都是一伙的，他在骗你。江少，我没有骗你。二少爷，敢跟婉言作对，我给你说这个下场。你这个混蛋，胡说些什么？你敢骂我是混蛋？我告诉你，宋韵韵输了那么多的血，现在又受了这么重的伤，她死定了。我，不许你的韵韵出言不逊！你敢打我，你活该被打！我告诉你，陈婉言已经玩完了，她假怀孕的事。江少已经知道，你们一个都跑不了。贾怀玉，你怎么知道的？现在你乖乖去给云云做手术，兴许啊还能留你一条生路。二少爷，二少爷啊，你可真是不知道天高地厚啊！所以我问你，这个手术你是做还是不做？我告诉你，我是这个医院的院长，我呢只听大少爷的，我就是不给宋云云做这个手术。你能把我怎么样了？行，好，你就等着陪着陈婉言一起下葬。你少吓唬我！我告诉你，我就是不给宋金云做这个手术。你能把我怎么样？是谁给你的勇气口出狂言？是谁给你的勇气口出狂言？老少爷，他居然逼着我给宋金云做手术，他还对大少奶奶不敬。为什么要在给宋云云出血的时候骗我她不能生育？大少爷，呃，可能是误诊。误诊？那还留过产你不知道吗？老陈，你现在就给我进去给宋云云做手术，救不活她，你也别活了。是，我这就去。我也跟进去看看。之前他就一直想对云云下手。
原谅我这一次好不好？我就是太激动。激动？你知不知道？如果那没有那个刘医生的话，我可能就误会宋振一辈子了。求求你好不好？你给我滚开！江上，我求求你原谅我吧，我是真的爱你，我真的很爱你。你现在说什么都没用了。那个宋玉到底有什么好？我凭什么比不过他？你问我他有什么好？你十条贱命都比不上他一条命。我不信。我不信，我现在就死给你看！你看，你还爱我不是吗？爱你，你把宋云云害成这样，现在你的命是他的，你给我老老实实待在这里，你要是敢乱动，后果自负。云云她怎么样了？情况不如乐观，云云之前。给陈婉莹输了太多的血，现在又受了伤，虽然没有出击要害，但是。现在这是唯一能救玉的办法了。玉玉，玉玉，玉玉，玉玉，玉玉，玉玉，都是因为他。你给我过来！你给我过来！就是你把玉玉变成这样的。命偿命！玉，哥，你快看，玉还醒着呢！玉，快，快准备输血，流他的血，我要他把任玉的血全都还回来。动手对了，那边有一碗泡好的红枣水，一会儿你记得喝了。红枣水是什么？张院长说，孕孕还需要两袋血，你需要赶快补血，才能给她供血呀。来人，喂她喝红枣水。<笑>叫张院长进来输血。你放我一条生路吧，我求求你。要求你就去求玉玉吧，玉玉，你要快点醒过来啊！等你醒过来了，我给你举办一场全世界最大最大的婚宴。
果云雨真的挺不过来的话，你就给他陪葬吧。调查结果出来了，车祸就是你陈婉言搞的鬼。不是的，不是的，我什么都不知道。不知道，我现在有证据直接证明，车线就是你剪断导致刹车失灵，是你差点害死我。铁证如山，你还有什么话好说？陈婉言，你真是个贱人，就算是把你千刀万剐，也难消我心头之恨。哭？你有什么资格哭？玉玉，你醒了？我这是在哪儿？在医院呢。不要怕，我们都在陪着你。快给玉玉道歉！玉玉，玉玉，玉玉，我对不起你，我求求你原谅我，好不好？你帮帮我。再也不要看到了。陈万言，你涉嫌杀人，死不足惜。来人，把他送去警察局。陈万年，你下半辈子就在牢里过吧。不能，不能，我不信！你、哎、对不起啊，都是因为我没有看清楚身边人，所以才会发生这样的事情。对不起，都是因为我，都是因为我。你原谅我好不好？我答应你，我一定把欠你的都还给你，好不好？你一定要等我回来，玉，今晚我会留在这里陪你。你看他怎么了？老叶是为你结婚的事，几乎攻心。什么？那不快找医生？找过了，医生说让我们准备后事。玉玉，你身体刚好，要注意休息。啊。我就是随便出来走走。玉，晚上没事的话，一起吃个饭吧。嗯。今天就咱们两个。对，因为今天这里被我包场，所以没有任何人会来打扰我们。这么神秘啊？什么事儿？是庆祝成功复原，至于这么大排场吗？其实，玉玉、嗯，你有没有想过去总区发展？去总区？对，因为现在的我虽然不是医协会会长，但是以我累积的人脉，一定可以让你在总区发财发光的。你今天找我来，不会就为了这件事这么简单？其实我不想离我妈太远，所以我没有考虑过去总区。原来如此，亚天，你有什么话就直接说吧。我们都这么熟了，没有什么必要拐弯抹角的，对吧？真的没有什么事儿。好，既然没有什么事的话，那我先走了。哎，莹莹
，其实还有一件事。你看，我就说嘛，绝对没有那么简单。耀天，你这是做什么？玉，其实我喜欢你很久了。什么时候的事儿？我就是因为，你，才来的江城，我在医学协会就听过你的名字了，能不能让我帮你带上这枚钻戒？爷爷这一生心善又柔，他明知道集团里还有一些祸害，也不愿赶尽杀绝。少爷，我们接下来该怎么做？我可没有爷爷这么心软。不行，这份名单里我标记的，全都处理了。好的。哎，少爷，我听说江小天这两天都和宋小姐在一起，倒也无妨。他应该收到总局的聘请电话了，应该不久都会离开了。玉玉，玉玉，你这么着急是要去哪儿？玉玉，我又不是坏人，我就是……如果你还是为了那件事情来的，我劝你还是别说了，我是不会答应的。这次不是，我是真的有事和你说。那行，你说吧，什么事？我要走了，我马上离开江城市，回总区了。怎么这么突然啊？所以，我这次是来道别的。道别？总去那边来电话了，要我拒绝回去当会长。那这是好事啊，值得庆祝。我今晚请你吃饭，庆祝你成功回归会长的位置。来不及了，我要马上离开，说不定以后也会很少再回来。你之前不是说一直把我当哥吗？在走之前，我想听你喊我一声，哥。那我走了，哥，加油啊！加油，少爷，我已经按照集团名单把有问题的都处理掉了，做的不错。对了，让你办的事情办的怎么样了？求婚仪式我准备安排在丽苑舞厅，您看，可以，就那了。先按照爷爷的意愿把婚礼办了，再给爷爷办葬礼。
。江少派人送了一把别墅钥匙，咱们俩不住这儿了。别墅？你看，我说什么来着？嫁给江家做少奶奶呀？江少不会亏待你的。月月，你给我回来！哎，钱都不找了，可以联系宋小姐了。好。江小姐，我妈说你送了一套别墅给我们，你到底什么意思？月月，等我们以后结婚了，岳母想我们的时候，去看我们方便。谁说要和你结婚了？宋小姐，少爷这次是诚意十足，他是打心眼里头。如果你是为了之前发生的事情想要弥补的话，我劝你。月月，请你原谅我。月月。月月，你难道真的就这么狠心，一次机会都不给我吗？月月，如果你不原谅我的话，我可能这辈子都……宋小姐，少爷从未对任何人这样低三下四过，求求你再给他一次机会吧。我会考虑的。宋小姐，今晚请你闪光到丽苑舞厅，少爷会在那儿等你。咱们江城市首屈一指的江少啊！你就别想了，你是不可能得到江少的。来了吗月月，这边坐。找我来这儿，你有什么事？我有件事情想了很久了。有什么话你就直说吧。见笑了，看见喜欢的人，连话都不会说了。贺勋，月月，你跟我来。